dia, sábado, véspera do dia dos pais, amanhã é um dia super gostoso, né? Toda a família se reúne, é uma maravilha e olha só, é claro que a gente pensou também nos pais aqui no Por Você. Então na atividade física de hoje, o papai já se prepara aí para você aprender a fazer alguns exercícios na companhia do seu filho, ao ar livre, tudo de bom, tá? E na receita saudável de hoje... Também nós pensamos nos pais. Olha só o que a Cecília vai preparar para os papais. Não é, Cecília? É isso aí, Maíta. Hoje nós vamos preparar um tomate à grega pensando no dia dos pais. Viu só? É só aguardar. E na nossa entrevista hoje, um bate-papo com o Dr. Enio Maia Filho, cirurgião torácico. Ele vai falar sobre a hiperidrose e principalmente sobre a cirurgia para hiperidrose. E você acompanha uma super novidade da Unimed, que é o lançamento do banco de exames. Para você saber um pouquinho melhor, é só você aguardar. Bom, como eu já disse, amanhã é dia dos pais. Um feliz dia dos pais para todos os pais. Um beijo para o meu pai que não está mais aqui, mas com certeza está presente o tempo todo. Um beijo para o meu marido Emerson, que é o pai dos meus filhos. Um beijo para o meu sogro. Enfim, um beijo para todos os pais. E olha só... Não vou deixar de falar que amanhã é um dia mais que especial, tá? É o dia do advogado, é o dia da televisão e no final eu digo que tem mais uma data para ser comemorada amanhã. Estamos no ar com mais um programa por você. Hoje a gente vai iniciar o programa com o quadro Tirando as Suas Dúvidas. Nós recebemos uma pergunta aqui, que a pessoa quer saber um pouco mais sobre a hiperidrose. Nós já falamos no programa sobre a hiperidrose. E hoje eu convidei o doutor Enio Maia Filho, não só para falar sobre a hiperidrose, mas nós vamos dar um pouco de ênfase na cirurgia para a hiperidrose. Tirando as Suas Dúvidas. Tirando Suas Dúvidas. Oferecimento... Visari, Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Bom dia, doutor Enio. Bom dia. Obrigada pela sua participação. É a primeira vez que o senhor participa aqui do programa. Agora já aprendeu o caminho, vai gravar mais vezes conosco. Sim, é um prazer estar aqui. Vamos ver se a gente pode contribuir. E a gente sabe que a agenda de vocês é bem esprevida, <risos> né? Bom, fala um pouquinho pra gente, então, sobre a hiperidrose. O que é a hiperidrose? A hiperidrose é o suor excessivo, além do que é fisiológico, né? Todo mundo tem a transpiração que serve para umidificar a pele e para controlar a temperatura do corpo. Algumas pessoas começam a transpirar além do que é necessário para que ocorram essas duas coisas. E, e aí é considerado a hiperidrose. E a, a, quais são os lugares que essas pessoas têm essa transpiração? Então, essa transpiração excessiva pode ser geral, Certo. Mas a hiperidrose primária e idiopática, ela normalmente é localizada. Os locais mais comuns são rosto, palmas das mãos, axilas e pés. É, eu gostaria de saber a causa e a questão do emocional. Isso acentua um pouco mais ou não? É uma pergunta interessante. Na verdade, a causa é idiopática. Assim, a própria pessoa nasce com uma hiperfunção do sistema nervoso autônomo, certo. que é um sistema nervoso que a gente tem dentro do corpo que controla a função dos órgãos internos. Okay. Esse sistema nervoso funcionando a mais, ele provoca algumas coisas, entre elas a hiperidrose. E é interessante que, além da hiperidrose, ele provoca ansiedade. Hum. Então as pessoas confundem, acham que é a ansiedade que provoca o suor, mas não é. É, o contrário. é a mesma causa que provoca as duas coisas, né? a hiperfunção desse sistema nervoso autônomo que provoca ansiedade e provoca a hiperidrose. Bom, e o tratamento? Qual seria o tratamento? O tratamento é, inicial a gente prefere fazer com é, medicações tópicas, certo. com cremes, com desodorantes, é, Eventualmente a gente usa alguns remédios também okay. para bloquear o funcionamento do, desse sistema nervoso autônomo. Só que esse, e... esses tratamentos, eles funcionam enquanto está em tratamento? Ou seja, essa pessoa parar de tomar o remédio, volta? A maioria é assim. Tem poucos casos que depois de um tempo de remédio, o organismo tem uma adaptação e a pessoa fica sem o suor, okay. mesmo sem o remédio. Mas a maioria parou de tomar, volta a transpirar. Bom, então agora nós vamos entrar na cirurgia, porque a gente nunca falou aqui sobre a cirurgia para hiperidrose, tá? Como é que é essa cirurgia? 
A cirurgia é uma cirurgia minimamente invasiva, a gente faz a cirurgia por vídeo, então na grande maioria dos casos a cirurgia é feita com um corte de um centímetro um pouco para baixo das axilas. O maior problema que a gente escuta falar é que vai tirar essa transpiração de um lugar e jogar para outro, como é que é isso? Isso pode acontecer realmente. É... E a porcentagem que isso acontece depende do nível que a gente faz a inativação do nervo. Você falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, você disse isso pode acontecer, não quer dizer que é regra em geral. Não, então, é, quando você inativa o nervo num nível mais alto, realmente pode acontecer numa porcentagem maior, em torno de 50% dos casos. Certo. Mas quando a gente faz a cirurgia para as mãos e para a axila, que o nível de denervação é mais baixo, isso acontece hoje em 10 a 20% dos casos. Então, grande parte não acontece. Então, não existe. Mas realmente pode acontecer. O problema é que a gente não sabe individualmente em quem vai acontecer e em quem não vai. Mas dá para saber aonde vai acontecer? Não dá. Não dá. Por isso que é, dá para saber por ocorrência de maior frequência. Por exemplo, uma pessoa que tem esse problema nas mãos e nos pés vai fazer essa cirurgia. Se acontecer... Esse suor vai para onde? Normalmente é do peito para baixo, o local mais comum é na barriga e nas costas, embaixo. Mas pode, do peito para baixo, pode ir para qualquer lugar. Certo. Nós já operamos muita gente, então nós já vimos isso acontecer em todos os locais. O que a gente faz nesses, nesses casos, né, a indicação da cirurgia não é nossa, né? é da própria pessoa. Então a gente orienta bem. Pra, porque só a pessoa pode avaliar o tanto que o problema incomoda e Olá. atrapalha a vida dela. E só a pessoa também pode avaliar se a troca de local vale a pena. Eu já ia te perguntar da indicação e você já deu uma resposta <risos> perfeita, com certeza, né? Porque, de repente... De... E agora, doutor? Resolvi um problema, mas surgiu outro. É por isso que a gente conversa bastante antes da cirurgia. E... Eu vou dar alguns exemplos, pra, só como, como exemplo mesmo. Eu operei alguns dentistas que transpiravam no rosto e pingava suor nos pacientes, né? Então era muito constrangedor para eles. E se fosse nas mãos também e fica complicado, também. né? Então, e aí nós explicamos e eles operaram e metade deles ficou com suor excessivo aqui no, na, no abdômen, né? Abdômen. E, mas eles estão muito contentes, porque Sim, outro, ele aqui tá, não vai atrapalha. Perder, não, ele vai perdendo um pouco a barriga. Não caso. atrapalha e ele está contente porque resolveu <risos> o problema dele. Então, assim, é, é sempre é uma solução individualizada, né? Tem que ver a pessoa, o que, que ela o que que espera, ela... né? Bom, muito obrigada pela sua participação e pelas sua, suas excelentes explicações. Eu que agradeço. Obrigada mais uma vez. Nós vamos para um breve intervalo, mas no próximo bloco, olha só, você acompanha uma super novidade da Unimed, o lançamento do banco de exames. O que é isso? É só você aguardar. Eu volto já. Estamos de volta e daqui a pouquinho nós vamos levar para você uma matéria na Casa do Médico sobre o lançamento de banco de exames da Unimed. É só aguardar. Mas agora eu quero apresentar para você a J5000, lavadora de alta pressão residencial da Jatoclin. Confira! Leve, eficiente e econômica. Esta é a J5000, lavadora de alta pressão residencial da Jacto Clean. Fabricada no Brasil, possui mangueira de longo alcance, gatilho com trava de segurança e qualidade superior. Com a J5000 da Jacto Clean, a economia de água é de até 80%. J5000, a sujeira sai, a beleza fica. Jacto Clean, produtos de confiança, limpeza de qualidade. J5000, a sujeira sai e a beleza fica. Para maiores informações, acesse o site jatoclin.com.br. E agora você acompanha comigo uma matéria que nós fizemos na Casa do Médico sobre o lançamento do banco de exames da Unimed. Olha só que bacana, todos os resultados dos exames vão para um banco de dados da Unimed. E todos os cooperados, ou seja, os médicos, poderão consultar esses exames nesse banco de dados. Isso vai agilizar muito no diagnóstico e também na economia. Confira! É difícil imaginar uma clínica 
clínica, um hospital de ponta que nos dias de hoje não está desenvolvendo é, é, coisas novas, adotando novas tecnologias. Nós estamos aqui na Casa do Médico, num delicioso evento para o lançamento do banco de exames. Mas o que será que é isso, né? O doutor Paulo vai explicar para a gente, não é, doutor Paulo? Sem dúvida, obrigado pela presença de vocês e da divulgação. É uma ferramenta importante que a Unimed está lançando e, e é um, uma ferramenta que vai trazer um grande benefício para os usuários da Unimed, para os médicos, vai agilizar, né, vai, vamos dizer assim, nós vamos cortar muitos caminhos que o paciente tem para, para mostrar o seu exame para o colega médico e com isso haverá um, assim, facilitação em todos os sentidos. Não só a agilidade no diagnóstico, a agilidade nos tratamentos, enfim, é uma ferramenta fundamental, moderna, tá, que vai fazer um, trazer um grande benefício para o usuário e para a cooperativa. Só para o pessoal de casa, então, entender um pouquinho melhor, é, esse banco de exames significa que o, todos os médicos terão acesso a esses exames do paciente, é isso? Sem dúvida. Não só vai facilitar para quem, para o médico que pediu o exame, que vai receber online todos os resultados, como os outros médicos que o paciente precisar de ir, então o médico já terá os exames também no, 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 no seu computador, já vai analisar os exames e, e se for da especialidade, ele já vai então fazer uso do resultado para medicar melhor e com rapidez o seu paciente. Na verdade, isso facilita muito mesmo, porque a gente, às vezes, num período curto, é, precisa procurar dois profissionais, dois médicos de especialidades diferentes. E aí você fica procurando os seus exames em casa, os seus exames anteriores, e agora já não vai mais precisar disso. Exatamente. Vai ter um, justamente esse banco de exames, vai servir também para esta finalidade e vai facilitar muito a vida de todos, do médico e do usuário. Sem dúvida. Parabéns pela in iniciativa de vocês. Tá, muito obrigado. Esse é um projeto que tem um vertente, tem um escopo, fazer as coisas serem mais rápidas, mais baratas né? e de melhor qualidade. Tá? É com, esse, com essa visão de pertinência do negócio é que esse banco, esse, esse projeto tá, foi construído. Agora eu vou conversar com o doutor Kuramoto, diretor administrativo, para ele explicar para a gente como é que isso vai funcionar, doutor Kuramoto. É, o doutor Paulo já explicou né, como é que funciona esse banco de exames, mas é, precisa de uma autorização do usuário. Explica isso para a gente. Sim, é fundamental para que todo o sistema funcione que haja uma autorização expressa do beneficiário. Sem isso, o acesso não é possível. Nenhum médico consegue acessar o exame que é aquele, se o beneficiário não autorizar esse acesso. E como deve ser feita essas autorizações? Olha, essa autorização pode ser feita no, no consultório de qualquer médico cooperado da Unimed, pode ser feita nos serviços, nos prestadores que nós chamamos, nas clínicas, nos laboratórios, nos, na, no serviço de imagem, pode ser feito dentro da cooperativa, no hospital em Unimed, no, na medicina preventiva, em qualquer espaço onde haja o um vínculo com a cooperativa, esse termo vai estar disponível. Caso o beneficiário não faça essa autorização e ele está lá numa consulta e aí ele quer que o médico tenha acesso, não vai ter naquele momento? Não, naquele momento não. O, é, existem algumas regras legais. Uma delas é que haja permissão explícita. A outra é que esse beneficiário esteja em atendimento ou tenha sido atendido nos últimos 30 dias. Porque passado esse prazo de 30 dias também a autorização cai e o, colega, o médico não consegue, é, não tem acesso mais aos exames. Olha, parabéns pela iniciativa e você aí de casa, corre e faça a sua autorização porque realmente vale a pena esse sistema. É uma ferramenta muito útil para todos. É uma ferramenta inovadora, reflete bem o princípio da cooperativa que é atender melhor o nosso beneficiário. Para nós não é suficiente simplesmente atender, nós queremos atender da melhor forma possível a cada um dos beneficiários. E esse projeto tem a ver com tudo isso porque vai reduzir gasto com deslocamento, vai reduzir é, tempo para diagnóstico, enfim, tudo em prol do nosso beneficiário. Parabéns mais uma vez. Obrigado.
Bom, nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco, é claro que a gente pensou nos pais. Então tem atividade física voltada para os pais fazerem com seus filhos e tem uma receita também, pensando em você, papai. Não sai daí não porque eu volto já. Estamos de volta e é claro que a gente separou um bloco pensando no dia dos pais, né? Amanhã, domingo, dia dos pais. Agora você fica na companhia da nutricionista Cecília. Nós não estamos na nossa cozinha. A Cecília vai trazer pra gente aí uma receitinha especial para os pais, não é isso? Bom dia, Cecília! É isso aí, Maíta. Hoje nós vamos preparar um tomate agrega pensando no dia dos pais. Para a receita de hoje nós vamos precisar de tomates maduros, grandes para serem recheados, uma cebola média picada, dois dentes de alho picado, dois tomates sem pele, sem semente picado, mais ou menos meia xícara de chá de uva passas, um quarto de xícara de chá de batata palha, duas colheres de sopa de hortelã, uma colher de chá de sal, uma xícara e meia de arroz integral e duas colheres de sopa de azeite. Então nós vamos começar pelo tomate, tá? Vamos escolher os tomates grandes, né? Que fica melhor. Aí a gente vai cortar ele ao meio. Depois retirar esse recheio, que não é para ser jogado fora, porque ele pode ser aproveitado depois para um molho, Tá? ou mesmo para fazer outra preparação até com o próprio tomate. Então nós vamos fazer isso, tirar todo o recheio com uma faquinha. Então nós vamos fazer isso com as duas partes, porque nós vamos usar o tomate todo. Feito isso, nós vamos polvilhar sal dentro do tomate. E deixar ele escorrer por 20 minutos numa vasilha. De boca para baixo, que é para ele soltar toda a água que ele vai ter que soltar. Enquanto isso, nós vamos fazer o preparo aqui no fogão. Então, para aqui, nós vamos precisar de duas colheres de sopa de azeite. Então, vamos colocar o azeite. Já vamos colocar a cebola picada. Aí nós vamos, então, colocar o alho e refogar a cebola e o alho no azeite até que ela fique dourada. Dourou, a gente vai pegar o tomate. Então nós vamos usar dois tomates aqui, como eu falei. Picados, sem pele e sem semente. Depois do alho e a cebola refogado, nós colocamos o tomate. Refogamos o tomate. Quando ele estiver mais ou menos nesse ponto aqui de refogado, então, né, murchou um pouco, nós vamos colocar a uva passas, que ela é opcional, quem não gostar não precisa, mas dá um, um sabor muito bom. Esse prato. Nós vamos colocar a hortelã picada e por último o arroz. Nós vamos estar usando então nessa receita o arroz integral por uma opção mais saudável. No entanto, se a pessoa tiver já um arroz pronto em casa, um arroz branco, qualquer outro arroz que ela tenha, e quiser fazer como um aproveitamento, fica super bom também, tá? O arroz integral é porque realmente, além de mais saudável, é mais nutritivo, então vale a pena fazer com arroz integral. Para finalizar, nós vamos colocar a batata palha, já com fogo desligado. E essa batata palha, ela é para dar uma crocância. No lugar da batata palha, a gente poderia estar tá usando também uma castanha, que fica uma opção mais saudável ainda e fica da mesma crocância que a batata palha dá. E nós vamos então pegar as metades dos tomates que já estão, é, que já escorreram. Nós vamos rechear os tomates com essa mistura. 
e colocar no refratário. Para finalizar, então, a gente vai decorar a cortelã. Então, depois de finalizado, nós vamos levar ele ao forno. Mais ou menos por 20 minutos. Então agora nós vamos experimentar. Eu gosto muito de acompanhar esse prato com um pouco de palhada. Vocês viram que é prático, fácil de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima vez. Obrigada, Cecília. Um beijão para você, espero que todos os pais tenham gostado e que façam essa deliciosa receita aí que tem muitos benefícios. E agora, é claro, que a gente vai falar para o papai também fazer atividade física. E olha uma coisa bacana, atividade física ao ar livre na companhia do seu filho. Então, a Fabiola Freitas tem todos os exercícios para você ter esse momento de prazer. Bom dia, Fabiola! Atividade Física. Oferecimento. Instituto César Humberto Salvador. Apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão. Total Vida Policlínica. Quem cuida da saúde vive o melhor da vida. E Bruden Náutica. A vida em seus melhores momentos. Bom dia, Maíta. É isso aí. Você praticar uma atividade física com o seu filho ao ar livre, tudo de bom. Né? Vamos resgatar essa parte de você brincar e sair de frente da TV e do videogame. Né? Aqui nós estamos com o Fabrício e seus filhos, o Fabrício e o Gustavo. E eles estão aquecendo com a bola, brincando de bola, um jogando para o outro, brincando de bobinho. Que é uma atividade lúdica, básica, onde todos os pais e filhos podem trabalhar em qualquer lugar ou área livre. Aqui nós temos o Fernando com a Maria Vitória, também trabalhando essa parte do brincar com a bola, o resgatar a brincadeira com pais e filhos ao ar livre. Você tem tempo para ficar com seu filho brincando? Ou você está sempre cansado também? Então essa é a parte lúdica onde os pais têm que resgatar com os filhos o brincar, o contato físico, o correr, o pular, as atividades, as habilidades básicas que a criança tem desde a infância. Então, Maíta, você está vendo o que é importante essa interação das crianças com os pais e outras crianças do local onde você mora, do seu bairro, da sua rua. A interação entre as crianças hoje, isso está muito escasso e as crianças estão muito fechadas, muito enclausuradas dentro de casa. E essa interação é interessante, muito bacana e saudável para que todos possam estar tá brincando juntos. A outra atividade que você pode estar exercendo com seu filho são as atividades lúdicas, básicas, de correr lateralidade e trabalhar a coordenação. Correndo lateral, você bate palmas e isso treina com seu filho desde o pequeno ao mais velho, a coordenação e o condicionamento físico. A outra brincadeira, Maíta, que você pode fazer é a carriola. Nesse você trabalha força, equilíbrio, coordenação do seu filho e a colaboração dos pais com os filhos. E numa corrida você pode fazer e ir treinando. Então, Maíta, isso é só uma pequena amostra do que você pode estar trabalhando com seu filho, brincando e interagindo com as crianças da sua rua e do seu bairro. Pais e filhos não estão tendo esse contato, né? E a bicicleta também é um meio de aproximar os pais e os filhos. Então, fica com as imagens da bicicleta do Fabrício andando com seu filho, né? E 
Brinque mais com seu filho, tenha mais contato com ele. Afinal, amanhã é dia dos pais. Um beijo grande e feliz dia dos pais. Obrigada, Fabiola, pela participação. Um beijo para você e para todo o pessoal aí que te acompanhou. Chegamos ao final de mais um programa e amanhã é um dia de comemorar e muito, porque amanhã não é só o dia dos pais. Olha só, dia 11 de agosto, dia dos pais, amanhã é o dia do advogado e amanhã é o dia da televisão. E vamos fechar com chave de ouro? Amanhã é o dia do meu aniversário, então eu vou curtir muito, tem muitos motivos para comemorar, porque eu também sou formada em Direito, estou na televisão e tive o privilégio de nascer de verdade no Dia dos Pais. Um beijo para todos vocês, fiquem com Deus, até mais!